。星星妹妹，我的家人来接我了。这个玉雕坠是我家的传家宝，你保管好，等我下次回来，我一定娶你。聪聪哥哥，你别走。别走。霍总，进展怎么样？抱歉，霍总，暂时还没有消息。谁拥有我们霍家的传家玉佩，谁就是我的夫人。传下去，要是还找不到的话，都给我滚蛋。是。欢迎霍总，霍总，今日参加千亿飓风财经会辛苦了，已经为您备下了房间，以供休息。财经会上的酒有问题，帮我查一下是谁干的。是，江小姐，你母亲的治疗费用至少还需要一百万，你如果拿不出来的话，我们只能放弃治疗。浩海，我没有钱拿我给你，这张房卡你拿着。今天晚上会有个大人来取证，你这么漂亮，他一定会要你的。合适？别合适了，你妈妈有病，各种养，再不治病，你妈妈就没命了。为了妈妈的医药费，我只能卖掉我最珍贵的东西了。聪聪哥哥，对不起，要违背我们的约定了。你是谁啊？赶紧滚！先生，您要我吧，我是第一次，很干净的。像你这种女人，我见多了，在我没有让人把你赶出去。这女人哭起来的时候还有几分像星星，尤其是明明，真是第一次。真的，先生，我没有骗您。您要是觉得我脏，我去洗洗。说吧，要多少？一百万。这里是一千万，把这件事情给我慢肚子。谢谢你。喂，霍总，不好了，老夫人病发，跑出去了。什么？还不赶紧去找？喂，医师，我筹到钱了。钱小姐，实在抱歉，您的治疗费用拖欠的太晚，病人的肾脏已经出现衰竭，现在至少还需要一千五百万，你想办法吧。嗯，钱我会先交一部分，请您一定不要放弃治疗嘛。哦，好。啊！老奶奶，你没事吧？嗯，没事没事。你见我孙子了吗？老奶奶，您怎么了？哎呦，我孙子不见了。你为了接近我，还真是无所不用其极，你连我奶奶都放过。霍先生，我向您说误会。误会？我原本以为你和其他女人一样，拿了钱就会识趣的走人，没想到你和那群拜金女一模。志平，志平，志平呢？志平到哪去了？奶奶，我在这儿呢。你，你不是，你不是，我们家志平就这么高，他到哪儿去了呢呀？奶奶，霍先生，我有办法。你有小时候照片吗？你想干什么？事出紧急，你也不想让老奶奶有事儿。<笑>奶奶，您看，这是不是芝婷呀？哎，是，就是，就是。她现在在哪儿啊？她呀，出去给你拍风景去了。
他说你睡一会儿，等你睡醒了呀，他就回来了。啊、是真的。嗯，快，把老夫人扶上车。是。穆总，这这一上来，这霍老夫人，霍总，那个昨天谢谢，那我先走了。<笑>来，海江，来坐这，是我们呀，该谢谢你，昨天多亏了你。这小时候呀，我们家这这亭呢，真不一回，<笑>我日夜伤神就落下了这个毛病，还好最后把它找回来了。我呀。还没见过知青带过任何一个女孩子进屋呢。哎呀，小江，你什么时候嫁到我们霍家呀？奶奶，说什么呢？我不管，哼，我就认得小江了。今天呀，我要是见不到你们的结婚证，我的病呀就不治了。反正你看着办。霍老师，这这，霍老师，你现在就跟我去民政局领证。况且你不就想要钱吗？我可以满足你一切的物质要求，你考虑一下。要和一个完全不认识的人结婚吗？但是妈妈需要钱。好，我答应。既然我们是契约结婚，有几点我必须要跟你说明一下：我们的关系不可公开，在奶奶面前也不能暴露我们是假结婚。还有。你最好不要爱上，我有真爱你。你有什么要求尽管提吧。霍总，能再给我五百吗？果然是拜金，我会让人给你汇款的。没有我的吩咐，我们没必要再见面。好的，霍。霍总，关于长虹集团的收购已经完成，明天还需要您去签最后的合同。好，我知道。开照。是。哟，这不是请了半个月的假话吗？又在外面干了不少丑事吧？和你一起在长虹工作，我们嫌恶心。嫌我恶心？那你学我穿衣打扮的时候，怎么不觉得恶心？这跟不是上教室都要一样吧？你还学的真是丝毫不差。是懒惰的事情。对了，你们还不知道吧？听说啊，咱们长虹集团要被江城第一财团霍氏收购了。苏安静一下，我来宣布件事情：咱们公司即将迎来新任总裁，大家掌声欢迎！哇，好帅呀、啊！是他。交换，入职刚满一年，就无故请假十五天。这，霍总，小江虽然请假了，但是他的工作也按时完成了。工作一年，没有给公司带来任何价值。我霍氏不养闲人，通知人事，办理离职吧。是。江华，我劝你还是把真实情况跟霍总说一下，要不然你的工作不保啊。我要是说我请假是因为母亲生病，他会不会觉得我在博同情？算了，江华，工作的事要紧。平安福利院，是不是我之前带过？你在干什么？你在干什么？不管我多有打扰，不该捧你的骄傲，不该将感情看得太重要。早知爱恨会颠倒，当初就不你还要在我身上待过去？对不起啊。假装倒咖啡，试图勾引我
不不,不是，顾总，我来找你是因为我请假的事。江华，我有没有告诉过你不要在我身上打主意？像你这种女生见多了，我不会对你感兴趣。霍总，我有自知之明，不用你反复提醒我的身份。辞职信我会托人转交给你，不打扰。嗯、喂。什么？我马上就来。我只不过是因为众人，才会和他一夜荒唐。为什么我会情不自禁的对他起反应？你好。啊莫总，站住！莫总，上车。可是，莫总，我不要再让我说第二遍。今天谢谢你了，我先走了。医生，我妈情况怎么样？戴小姐，我们尽力了，病人大出血，与娟子的睡眠不匹配，还得准备下一场手术。医生，我能打个借条吗？我发誓，我一定会努力还上的。求求你了，救救我妈！医院有医院的规矩。抱歉了、啊，张小姐。哎，喂，爸。我妈做手术有生命危险，求求你借我点钱吧。你阿姨和弟弟生活大大小小都需要开支，家里没那个钱给你，没事不要打电话过来了。我。给他母亲准备最好的肾源，还有病房。霍总，您怎么来了？所有需要费记到我这儿，回去。是，我现在去安排。哭哭啼啼的像什么样子？起来。我是我的，我是我的，我是我的，我你这个玉佩哪来的？他不会是想拿聪聪哥哥给我的玉佩来抵妈妈的医药费吧？不行，这毕竟是聪聪哥哥的东西。嗯。那个霍总，这个是我在地摊上随便买的，不值钱的。拿出来。嗯，霍总，今天你借给我的钱，我会想办法还给你的。不必了，就当是我误会你给你的补偿。那不行，我不能明白无辜收你的钱。我给你，你就收着。啊。嗯。等一下。那个霍总，这慢点，你别想多了。我只是害怕你感冒，影响了公司进度。可我不是要被你开除了吗？你不是要还钱吗？那你就在公司好好打工，让我看看你的实力。谢谢霍总。前面有纸巾。嗯，不好意思。把你脖子上的玉佩。我不行。什么？你们找到欣欣了？欣欣，是不是我的小名啊？江华，你在胡思乱想些什么？这还是第一次看霍总笑呢。这个和我小名一样的欣欣，应该就是他喜欢的人吧？看来是我弄错了，他不是欣欣。小志。啊？哦。那衣服洗完，我第二天还给你。直接扔了吧，这种衣服我不会穿第二次。好吧，是我打扰你，我走了。江华，你要认清自己什么身份，他不过就是尸首罢了，你和他简直就是天差地别。
他的手那么冷，给他买杯咖啡吧，就当送外套的回礼了。星星在哪里了？抱歉，后座，是我们手下的人搞错了。继续找。是。霍总，您看，是不是你说的那块玉佩？不好，江林央。等等，霍总，把你脖子上的玉佩给我看一下。我霍家的传家宝，由特殊的金凤花纹雕刻而成，这手工粗糙，一看就是赝品。东施效颦。霍总，你怎么就走了？要不喝杯咖啡？在我没生气之前，赶紧滚。现在我明明开你江画上的霍总的车，凭什么霍总不带我，只带江画？肯定是你贱人从中挑唆。江画，看我怎么整你！哎，房主，从哪滚过来的？你给我闭嘴！这是我的，都报上总裁了，还这么小气，一刀纸都不舍得。不是房主，你什么意思呀？大家都来看一看啊！江画真是知人知面不知心。为了上位，什么都做得出来。这总裁才来几天呢，就惦记上了。今天赶上车，明天是不是就赶上房了呀？这家伙可真恶心，霍总就那狗。方璐，你少血口喷人，我血口喷人。那你给大家解释解释，你个小员工怎么坐上霍总的车的？就是就是，我看他就是一副极不简单的样子。私底下不知道我玩的有多花呢。我怎么说不出话了？分明是你自己背地里勾引霍总，你还不敢承认？装这么一副正经样，该不会背地里连霍总的床就爬过了吧？方璐，这里是公司，你嘴巴放干净一点。明明是你自己脏心思想勾引人不成，少拿别人撒气。你还敢教训我？看我今天怎么收拾你这个贱！住手！霍总，是江华先骂我的。方璐，明明是你协调，是大家都听着呢。整天不务正业，教人口舌。你要是不想干了。自己收拾东西走人。不，霍总，我不是这个意思。我知道错了，我会好好工作的。这个月工资全扣，年终奖取消。别呀、啊，霍总，别扣我那么多工资，我交不起房租会被赶出去的。我警告你啊，如果你再敢对他动手，后果就不是整钱。奶奶，志平啊。你跟画画进展的怎么样了？奶奶，我们已经领证了。那就好，你这小子，你一定要给我对待小江好一点，要不然呀，我可跟你没完。为什么最近我总是不由自主的看向江画？霍总，这是东郊的合同，请您过目。星星的事情有进展。平安福利院的人说，星星在您离开不久后也被接走。如果有消息的话，一定会第一时间联系你。在福利院举办一场慈善会，借此把消息传出去。时间呢，就定在这个周末。我就不相信找不到星星。你去把江华叫进来。是。霍总，您找我。嗯，这个周末。我要去参加一场慈善会，你跟我一起去，这段会太冷。好的，霍总。私底下不要叫我。社死那些。你如果现在不习惯叫我老公，到时候在奶奶面前会露馅。他为什么突然有些态度转变了？男人真是费解。慈善会结束以后，你跟我一起回一趟霍家，奶奶见到你应该会很开心。好。霍总，你要做什么呀？今天去福利院参加慈善会，你到那边之后给孩子们准备点礼物。好的，霍总。我上次跟你说的你都忘了。那我该喊你什么呀？喊我的名字，或者、嗯、喊老公，怎么喊的出口？
对了，他刚才说是去福利，说起来我已经好久没回平安福利院看看了，也不知道现在怎么样了。说话啊，志婷，那那我们去哪的福利院？平安福利院。平安福利院，你知道？知道。平安福利院的慈善会，那村村哥哥不会也在吧？今天就能见到村村哥哥了。想不到福利院现在已经装修的这么好，不知道村村哥哥来了没？他会认出我吗？志婷，我去一趟洗手间。啊，去吧。这样村村哥哥就能认出我来吧？顾总，你来了。顾总，难道他就是一直资助福利院的身份过千亿的江城霍氏集团的总裁？怎么样，人都到齐了吗？差不多了，希望这次能够找到您的欣欣妹妹。当年您离开的时候，欣欣就变伶俐了，也改了名字，咱们一直联系不上，只知道她的小名叫欣欣。如果这次再找不着，只怕……放心吧，不会找不到的。他带着我的玉坠，一定会平安。欣欣。吊坠，我想起来了，难道霍总就是当年孤儿院的聪聪哥哥？这场慈善会只是为了找那个什么星星？说起来，我也见过星星脖子上的吊坠。早知道今天是这种情况，就该去找人定制一个一模一样的。不行，不管怎么样，我都不能错过这个攀上霍氏总裁的机会。那个吊坠好眼熟。这不就是星星的那条吊坠吗？一模一样。这个女人眉眼间也确实像两个星星。难道她就是霍总要找的人？接到村村哥哥了，又能怎么办呢？我已经结婚了。这位小姐，你为什么盯着我？有什么事吗？没什么，就是看到你睫毛上有点东西，你闭上眼睛，我给你弄一下。好。弄好了，谢谢啊，没事。我很快就要成为霍氏集团的少夫人，我看从今往后，谁还敢瞧不起我？回来了，张院长，好久不见。张院长，你还记得我是谁吗？哎，这不是洗手间遇到的那位女士吗？这位是张院长，您真是贵人多忘事啊。要不，您再仔细想想呢。这个吊坠，霍总，你快看。没错，是这个吊坠。你终于回来了！你知道霍总找了你多少年吗？找我，霍总吗？这样，孩子，你和霍总随我来，咱们找个地方坐下好好聊。霍总，请。你在这等我一下。好的，霍总。两位请坐。谢谢。我问你，你知道霍总是谁吗？霍总。就是那个江城霍氏集团的霍总吗？我当然知道呀，他可是全江城最厉害的人物。院长不是这个意思。呃，这样，我问你啊，你脖子上这个吊坠，你知道是怎么来的吗？当然记得呀，是聪聪哥哥送给我的。这就对了，霍总呀，就是你的聪聪哥哥。啊？什么？霍总就是聪聪哥哥？哦，张院长，你该不会是在给我开玩笑吧？院长什么时候骗过你？不信，你问霍总。聪聪哥哥。霍总，你真的是我的聪聪哥哥吗？谢谢，是我。聪聪哥哥，你终于回来看我了。这么些年，我一直在等你。这孩子，我说着说着，他流眼泪了。快，快擦擦。这冲红的呀，是好事儿。这是女大十八变呀，欣欣和以前长得不一样了。要不说这个吊坠啊，我和霍总。都有可能认不出来你了，院长。那时候我还小嘛，现在自然会有些变化。谢谢，这些年你过得还好吗？松松哥哥，自从你走之后，我就被杨母领走了。可惜没过多久，杨母也去世了。我独自一个人在外打工，每天饥一顿饱一顿的。每当难过的时候，我都会想起你，松松哥哥，我是真的很想你。老总，欣欣是个可怜孩子，自己都过得这么难了。还要跑到福利院来看我，正是因为这份孝心和善念，才让你们重新相遇。既然你找回了他，就好好对他吧。院长，您放心，我一定会对他好的。我向他承诺
，欣欣，都怪哥哥，哥哥这么多年都没有找到你，我一定会补偿你的。真的吗，哥哥？当然是真的了，我今天就带你回家，以后你就是我妹妹，没有人敢欺负你。谢谢兔兔哥哥，不过已经很久没有人叫我欣欣了，我有点不太习惯，我现在叫暖暖，你可以叫我暖暖吗？好，走吧，咱们回去吧。哥哥，这个女人是谁呀、啊？是你的女朋友吗？她是我公司的员工，原来是给哥哥打工的。那就说哥哥这样身份的人，怎么会有这么穷酸的你？好了，回去吧。他那条吊坠怎么和周周哥哥送我的那么像？我的吊坠呢？怎么会不见了？江华，怎么还不跟上？霍总，我的吊坠丢了。什么呀？和这位小姐的。一模一样，你你胡说什么呢？这位小姐，你可以把你的吊坠给我看一下。凭什么？这是我的东西。哎呀，哥哥，你们公司的员工都这么不礼貌吗？这个吊坠是我的私人物品，我很宝贵的，我都不认识他，他就让我拿给他看，该不会是想要偷走吧？江华，你是说暖暖偷了你的吊坠？不是的，胡总，只是我的那个吊坠跟这个一模一样。你少血口喷人！这条吊坠我都戴了十几年了，怎么会和你的一模一样？我想请问这位江画江小姐，我跟你有什么深仇大恨？你要这么冤枉我？哎呀，哥哥，我为什么要受这种委屈啊？哥哥，你要替我做主。江画，她是我妹妹，你如果要是丢了东西，我可以带你去查监控，但是你不要冤枉她。顾总，不是的，这条吊坠是我遇到小姐之后才丢的，而且洗手间没有监控。够了，暖暖的这条吊坠是独一无二的，怎么可能一模一样？你不要再闹，走吧。嗯霍总，没想到你这个小员工还挺懂事的，还知道给我开车门。可是我只是一个小小的职员，和霍总结婚也只是契约合作而已，根本结不得果。我本来就该坐后面，没什么好难过。我刚才是不是对他太凶了？江华，你那条吊坠多少钱？去找财务报销。不用了，谢谢霍总的好意。我那条吊坠是无价的，无价这种话都说得出来。江小姐，你是想让霍总直接给你一张黑卡吗？不是的，彭小姐，我没有这个意思，请你不要污蔑我。我污蔑你？你也不看看自己是怎么污蔑我的？一个一穷二白的小职员，开口就指着我脖子上的吊坠说是你的，你也不看看这是你能买得起的东西吗？撒谎也不打个草稿，真是小。别说了，哥哥，彭小姐，我确实是一个小职员，但是我没有污蔑你，更不敢奢望不属于自己东西是你误会，那样最好。哇，哥哥，你家好大呀！我长这么大，还从没见过这么豪华的房子呢。以后这里就是你家。嗯，哥哥最好啦。等一下，一个普通的员工也能进总裁家吗？让他进来吧。二哥，你人也太好了，对普通员工都这么好。奶奶，哎，志平，这么早就回来了？哟，画画，你也回来了？来来来，快坐到奶奶跟前。那女人怎么跟老夫人这么熟？志平，你身后这个女人是谁呀、啊？哦，奶奶，好呀，是我妹妹。奶奶你好，江小姐，能麻烦您帮我倒杯水吗？好。哎，志平，你哪来的什么妹妹呀、啊？我。只有一个孙子，没有什么孙女的。奶奶，您还记得我小时候在福利院有一个妹妹，就是这几年你在外头找的那个叫什么欣欣？对，就是欣欣。奶奶，我叫彭暖暖，小名叫欣欣，您叫我欣欣就可以啦。我不习惯叫什么小名的，我呀就叫你彭暖暖吧。啊，怎么是冷水？哥哥，我这两天来那个了，肚子不太舒服，不能喝冷水。小王，麻烦你快。我们家是没有下人了吗？不许使唤我们画画。对不起，奶奶，我不知道，我还以为江小姐就是这里的下人呢。毕竟她说是哥哥公司的员工，我还以为她在这里兼职当下人呢。我住口！画画可不是什么下人，她可是我们霍家的孙媳妇儿。志婷，你再叫你这个什么妹妹的欺负我们画画，你就是活活的要气死我们。奶奶，您消消气，您放心，我一定会处理好的。那就好，画画。走，陪奶奶去散散步。哥哥，奶奶她不喜欢我，怎么办？她只是不了解你。从明天起啊，你就做我的私人助理，在这里住下，跟她多相处相处。嗯
，哥哥真好。来，大家暂停一下，看过来，给大家介绍一位新同事彭暖暖。这又是哪来的妖精？大家好，我叫彭暖暖，是霍总的贴身秘书，以后还请大家多多关照。哟，这不是昨天给我端茶倒水的夏子吗？原来在这里上班呀！哎呀，有时候呀，哥哥的眼光还真是差，连你这样货色的招架。彭秘书，大家都是货色招进来的，你骂我，相当于在骂。我不是招进来的呀，是哥哥请我来的。哥哥，彭秘书，谁是你哥哥？你还不知道啊？霍总就是我哥哥呀。我看您是霍总的妹妹。刚刚我看楼下有一辆玛莎拉蒂。该不会是霍总给您买的吧？是啊，怎么了？啊、哦，没怎么，没怎么，就是觉得很符合您的气质。这个变化给您提鞋都不配。那是当然。喂，你再去给我倒杯水呗。你，总算你，我跟你说话，你听不见吗？彭秘书，端茶倒水不是我的。强化，你装什么呀？昨天在霍家你可不是这样的。怎么？在霍总面前就装乖，在我面前就露出真面目了。别以为我不知道，你就是个勾引霍总的骚货。彭秘书，我没有勾引霍总。还有，我只想好好工作，麻烦你别打扰我，行吗？干什么呀？我干什么？我就是要教训你一下这个骚货。一个小职员居然能去霍总家，还从霍总的车，给老夫人都被你骗得团团转。你还说你不是一个勾引人的骚货？彭秘书，这个女人早就开始勾引霍总，没想到速度这么快，都追到霍家去了。公司可容忍不了一个满脑子都是勾引老板的贱人。现在我给你一个机会，去给我倒杯水，然后跪下来求我，否则我今天就让你离职滚蛋！你做梦！我将化跪天跪地跪父母。这绝不给你这种相，跪天跪地跪父母，你父母知道自己的女儿是个骚货吗？哦，不对，肯定是的，说不定啊，你妈也是个骚货，而你还是遗传她的呢。你闭嘴！既然你这么好，那就把狗。江华，疯了！江华，你干什么？彭秘书可是霍总的妹妹，得罪了她，你这辈子都别想在江城好过。我得罪谁？以后能不能在江城后关你是不是？怎么，皇帝不齐，太监齐啊？你你还骂我是太监？啊，你贱人！你看我怎么生！哎呦，好！哎呀，哥哥，这个贱人他不仅泼我水，他还动手推我。哥哥，你一定要开除他。小华，请拿他道歉。我是泼他水了，可是是他打湿我的键盘呢。霍总，电脑是他自己打湿的。办公室里有结婚，别这么说不行。哎呀，哥哥，人家只是想关心一下他，不小心把水杯弄倒了，我都已经跟他道过歉了。没想到，就一个电脑而已，公司再给你配个新的。那他侮辱我？你不做，我没有。他说我狗眼，说我是骚货，我忍。可他说我妈是骚，霍总，你知道我妈的心，我就算被开除，我也不能让别人侮辱她。哎呀，哥哥，你别听他胡说，他最会无中生有的污蔑人了。你忘了，他上次还污蔑我偷了他的吊坠呢。这种人的话你也信？就是就是，霍总，这个江花一直这样，不尊重人，喜欢撒谎。他刚才还骂我是太监，这种人怎么配在您手下工作？闭嘴。等等，你真这样？哎呀，哥哥，我是什么样的人，你是知道的。他撒谎，你胡说，我没有。别吵了，这件事情到此为止。哥哥，他泼我水，还推我，真就这么算了呀？江华，你在公司和同事发生肢体冲突，这个月奖金全靠。这个处罚对他来说是不是太重了？对。霍总，有请帖。推了吧。霍总，我知道您不喜欢应酬，但这次是顾家的，顾家跟我们的生意往来很多
，而且顾大小姐也一直对您。好了，我知道了，去把江花叫进来。好的，霍总。霍总，您找我。我都说了，私底下不要叫我霍总。你要我说多少遍？好，就这几我今天晚上有个聚会，你跟我一起去。聚会？这种场合，霍总带着我去，怕是不太合适吧？还是让彭彭总带着你去。她是我妹，我当然会带着她去。但是我还需要一个女朋友。我穿成这样，可以吗？这个你不需要担心，我会安排。你这种只想着攀高枝的人，留在这里装认真给谁看呀？是为了引起霍总的注意吗？不，江小姐，霍总给您定制了礼服套，还有这一套珠宝也是给您。您换上之后就可以出发了。等等，李助理，哥哥怎么会给这种女人定制礼服？哦，何小姐，这是霍总为了今天晚上布施的聚会才为江小姐专门定的。聚会？嗯，哥哥要和这个女人一起去聚会，这不可能啊！这种贫民窟的穷酸货，去了只会给哥哥丢脸的。暖暖，你还在闹？哎呀，哥哥，你先去换衣服。好的，胡总。哥哥，他就是个公司的小职员，去了会给你丢脸的。这件事情还轮不到你来操心。对不起，哥哥，是我无理取闹了，我我会改的。只不过这些年我苦日子过多了，是不是？就会患得患失的，霍总，我们好了。我抓到你了。松松哥哥，你看院长给我做的新裙子好看吗？嗯。为什么他比暖暖更像仙仙？这个下贱的货色，凭什么能穿这么贵的礼服？霍总，可可以吗？还行，走吧。哎，这不是江晨第一霍氏聚会的霍总吗？没想到今天竟然能见到霍总。霍总从来看不上各种聚会，也就只给顾家几个磨面。不过，霍总身边从来不带女人的。是啊，霍总怎么有女朋友了？也不知道是哪家的亲戚。没见过，我之前还以为霍总会去这里顾家大小姐。听说他们两家合作关系很多，而且他顾家大小姐还是霍总大学时期的学妹呢。也一直很喜欢他。玉婷哥哥，你来啦！顾小姐，你还是叫我霍总。志婷哥哥，人家上大学的时候就一直这么喊你，习惯了。叫霍总，感觉冷冰冰的，我才不要。志婷哥哥，他们两个是谁？这位是暖暖，我小时候的妹妹。妹妹，那就说明志婷哥哥对她没意思了。这位。是我的女伴杨华，女伴，这说的也太狠了，谁知道有没有什么不清不楚的关系？你好，我是知婷哥哥的学妹，你好。对了，知婷哥哥，我爸妈在里面等你呢，说是有一些项目要给你谈，我带你过去吧。不用了，我自己去办。你们在这等我一下。好的，霍总。
，那哥哥你早点回来。好。真没想到啊，知婷哥哥今天居然回了两个人来，真是难得呢。顾小姐，我也是前不久才和霍总相认，霍总一直拿我当亲妹妹看待，还让老夫人认我当亲孙女了。暖暖，既然你是知婷哥哥的妹妹，那也就是我的妹妹，我们都会是一家人的，不用客气。能和顾小姐这样的千金成为一家人，是我的荣幸。对了。嗯，知婷哥哥的这位女伴是什么来头呀？穿的这么华丽，该不会是哪个我不知道的世家小姐吧？顾小姐，你误会了，我不是什么世家小姐，我是霍总公司小职员。什么？小职员？这么穷酸的底层角色，也配来我们顾家的酒会啊？哎呀，那不是霍总器重她吗？在公司为她撑腰不说，还带她回家。你跟知婷哥哥到底是什么关系？顾小姐，您误会了，我和霍总只是普通工作关系。误会？哼，如果只是工作关系，那知婷哥哥为什么会给你带这么贵重的珠宝？你知不知道，你脖子上的这个珠宝价值一个亿？这是半年前江城拍卖会上的顶级压轴宝贝。居居然没想到会被你这种人搞到手，一个亿，一个亿。既然这么贵，顾小姐，我不知道这个项链这么贵，而且霍总也没有说是给我，他只是借给我而已。江画，你当我是傻子吗？珠宝多了去了，几百万、几千万的都有，可是这个项链名叫海洋之心，却一直一生所爱。你居然还在这里跟我说跟知婷哥什么关系都没有？一生所爱，这项链居然还有这个寓意？顾小姐。霍总真的没有告诉我这些，我并不知道。对不起啊，我先去趟休息。算了，失去。顾小姐，你别看他现在性子这么软，但是知婷哥哥还在他身边，他肯定会想办法勾引哥哥的。有道理。哎，那怎么办？来，顾小姐。好，就拜拜。顾小姐，这由我担着，你怕什么？好，我听小姐。蒋小姐，刚才是我不好。其实你也没做错什么，我没事的。顾小姐，您的喝了几杯酒？啊，算了，我还是想喝红酒。嗯，这杯酒就让给江小姐喝吧，就当是我对她赔礼道歉了。啊，顾小姐，我不怎么喝酒。江小姐，你不喝，不接受我的道歉吗？顾小姐，你误会了，我没有那个意思。江画。顾小姐给的酒，满江城上下有哪个有福气的人能喝得到？你别身在福中不知福啊！惹了顾小姐不开心，也是在为霍总找麻烦，不是？好，那就谢谢顾小姐。你不管了。这就对了嘛！刚才还骗我们说不会喝酒。来人，江小姐喝多了，快扶她回酒店包间休息一长得真漂亮。多亏顾小姐给我这样的机会，要不然我这辈子也玩不上这么好看。也不知道这种上等货色玩起来是什么感觉，老子一定要好好享受，多玩一会儿。师弟，救我！呃，他呀。谁知道呢？他
他可能上厕所去了吧，等会儿就回来了。奇怪，为什么他不在我会心慌？那是，你想把所有人都引来吗？江化，江化。肯定就在这里。啊，小花，你怎么样？我没事，我就知道你回来。哎，小花。如果想活命的话，就自己跪出来。霍总，这到底怎么回事？怎么这么大动静？啊，是啊，霍总，是不是有什么误会？这房间里难道还能有什么不对劲的吗？我的人到现在还昏迷着，难不成你是说他自己打开的？会不会这个门它本身就没关啊我操，老爷，老爷，这到底怎么回事？老爷，老爷饶命，老爷，霍总，霍总饶命，我，我，你个畜生，你这怎么了？这么热闹？林夕，你还是别来看了，那边脏了些什么？我看看。霍总，实在不好意思。我也没想到，竟然会发生这样的事情。你放心，我一定狠狠的处理这个畜生。我想你应该问问幕后主使到底是谁。一个小小的服务生，怎么敢随便在宴会上拉着女兵？错！到底是谁指使你这么做的？你要是不老实交代，让你坐一辈子的牢！不要，不要，老爷，我，我不是我主动要干的，是，是。是顾小姐，是顾小姐让我这么干的，老爷，得让我一次吧，老爷。我，你放屁！你这个污蔑本小姐，我快快帮你把他抓起来！你给我闭嘴吧！爸、啊，够了，顾总，我是真没想到我带来的人会在你这里发生这样的事情。我觉得以后我们两个没有必要。哎哎，顾总，听听我解释，一定是有什么误会啊！啊，这件事情跟你有没有关系？这件事情跟你有没有关系？我什么都不知道，我也是第一次来顾家，我也很害怕。也对，如果不是带了江化来，或许顾云溪对付的就是欣欣了。我相信。你要干什么啊？有你这么打女儿的吗？又不是我们云溪的错，还不是他的错。你在这儿都交代了，是他指使的。是我指使的又怎么样？爸难道不想让我嫁给霍志廷吗？我这么做有什么错？再说了，志廷哥哥带的那个女人只是一个不起眼的小职员而已，我就算弄死她都不会有什么关系的。你真是个糊涂的东西呀！你知不知道他霍志廷是什么人啊？前段时间张家女儿给他下药，一夜之间，张家就破产了。你你还不长点记性，引以为戒？一夜之间就破产了？老爷，我们可怎么办呀？哎呀！哎呀霍总是看在跟我们家之间有这么多年的交情份上，才只是取消了合作小惩大戒而已。如果再有下次，顾家就完了。云溪，我这次必须得让你长长记性。从今天开始，你在家里禁足六个月。妈，这事儿没得商量。哎，王爷，霍总，霍，应该休息了。他怎么还没醒啊？就把医生给我叫回来。医生说过了，他没什么大碍，睡一觉就能醒。倒是您，霍总，我第一次见您这么担心一个人。奶奶喜欢他
，您不喜欢啊？我我知道了，我我先走了。师弟，我是不是喝多了？谁给的酒你都喝呀？你不知道保护自己吗？是我耽误你了，我我保证，以后再也不给你添麻烦了。就是不知道该怎么给你道歉才好。道歉，我自己想。我我我这就下去了。你要是不嫌地上凉的话，你可以睡地上。我可以睡别的房间啊。别的房间都锁着呢。你要是真不想和我睡的话，那你只能睡地上。我睡睡地板好冷。老板。天呀，他怎么抱着我？难道他？不行不行，小花不能多想，他睡着了，没有意识的。是是不是我把你弄醒了呀？嗯。不好意思啊，那你继续睡啊。对了，这条项链还给你。对了，这条项链还给你。送你吧。送我。可是他们说这条项链价值一个亿，这太贵重了，我不能收。你之前不是说你项链丢了吗？这条项链不送。对不起，志婷，这条项链我不能收，而且那条吊坠对我来说价值是无可比拟的。你别再说了，谢谢。啊。这个世界上还有女人能拒绝珠宝，她真是越来越有意思了。奶奶，你喝茶。志婷，画画，你们两个昨天睡得怎么样了？啊，挺好的。画画，志婷他没有太欺负你吧？奶奶，你放心，志婷对我挺好的。志婷啊，你可得加把劲儿哦。他居然跟霍总一起睡的。喂，喂，是江小姐吗？您母亲的手术时间定在今天下午，方便的话，麻烦您现在过来。那个志婷，我得去趟医院。好，我送你去。那奶奶，我先走了。医生，我妈怎么样？医生，我妈怎么样？什么？你你说。江小姐，你先别紧张，你妈妈已经没有生命危险了，只是手术不太成功。医生，你这话是什么意思啊？因为你妈妈年纪大了，手术又拖了太久，所以成功的概率大大降低了。虽然没有成功，却也不至于恶化，只是我们江城的医院不能为例了。什么无能为力？可是你们是江城最好的医院，你们要是治不了我该怎么办呀？据我所知，国外有专门研究这种病例的专家。如果你能请到 M 国的专家来，成功的概率可能会大一些。国外专家那。那得多少钱啊？你们能帮我找过来吗？江小姐，我实在没有这个资源。不过可以肯定的是，这种专家光靠钱是不行的，要有分量，有人脉。什什么脉？我哪来的什么？江小姐，我把能告诉你的都告诉你了，剩下的得靠您自己了。妈，对不起，让你受苦。傻孩子，那没事儿，我这不是活得好好的吗？妈，让你受苦了，我一定会想办法的，你一定要等我啊！妈相信你，我们画画是最厉害的。为什么我会来这里等？老天。帮帮我吧，救救我吧！为什么他难过的时候，我都会很心痛？难道我对他？志婷，你怎么在这儿？上车。不用了，我坐公交回去就行。上车
山海中那点光昏暗的怎么了？手术失败了，医生说如果请来阿姆哥专家，或许还有机会。我只能再想想办法。想办法？你能想什么办法呀？那能怎么办？不管怎么样，都要努力一试。或许你应该换个方向。换个方向？换什么方向？比如。让我帮你，志天，你的意思是说你能请到 M 国的专家，是真的吗？当然。志天，要是你能请来 M 国的专家，你让我做什么都不愿意。你不用做什么，做好妻子的义务就行。啊，哦，好。完了完了，又要迟到了。什么做好妻子的义务，要疼死我了。站住电话，为什么迟到？总不能说是被霍志廷害的吧？起晚了，起晚了，要起晚还上什么班啊？是我让人事辞退你，还是你自己去？彭秘书，你好像……没有资格辞退我，我可是霍总的贴身秘书，你说我有没有资格？识相点，现在跪下来说我不该跪的人，我就再给你一次机会。潘秘书，你不要咄咄逼人，<笑>我咄咄逼人，江华，你就是一个公司最底层的小员工，从头到脚一股穷酸气，连跟我提鞋都不配，怎么？我让你给我下跪，就是我咄咄逼人了。是你有眼不识泰山吧？就是，暖暖姐可是霍总的妹妹，你就是个打杂的，真不知道哪里来的嚣张劲。我要是你啊，早就给暖暖姐下跪道歉了。方璐，你那么形容对，那你跪呗。你，你在干什么？没事，霍总。又是你！不是我，霍总，这次真的不是我，是暖暖姐。暖暖姐让我打她的。是你。当然不是了，我记得哥哥上次说的话，我才不会在公司里面吵吵闹闹的。都是这个泼妇，她自己发疯，自己冲上去，无缘无故打了江华。暖暖姐，你怎么能这样呢？我都是为了你在打她的。你少信口雌黄，自己发疯还想拉我下水。哎，哥哥，赶紧把这个女人赶出去。女儿。霍总有什么吩咐？递上这个，封杀、辞退。好的，我这就去办。别、啊，霍总，我求求你了，你扣我工资吧，扣一年的都行，别封杀我呀。保安，把他给我扔出去。以后在公司少说点坏话。哎呀，放心吧，哥哥。你跟我过来一下。疼不疼？不疼。你如果没什么事的话，我就先走了。走。我已经联系了 M 国专家，给他们包了飞机，明天就能到。真的吗，志婷？太好了，谢谢你。你就是这么写我的？我会想办法的。不用想办法，就像昨天晚上那样。知道了。Mr. Ho, I've heard of your name for a long time. It's nice to meet you. 辛苦你大老远过来，花花，这位就是麦克医生，国内顶级的医学专家。麦克先生，你好，麻烦你快看看我妈的情况吧。Uh, first of all, I need to have a specific、uh, test for your patient, and then the results I will tell it later. 好。别紧张。医生，我妈怎么样了？呃 ，Miss Jiang, Mr. Huo, the conditions of the patient has been delayed for too long. Even if I come to the operation earlier, there is still high probability that she can recover. But now, 
Ah. Miss Young, uh, you'd better accompany the patient at last minute. Miss Ho, I'm sorry, I can't help you this time. Ma! 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 Hua Hua. Mama, you Yeho 听我的话，以后一定要健健康康的。妈，我听你的话，我一定会好好照顾我自己的。妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，
。你没事吧？我没事。你不是生着病吗？你怎么一个人跑出来了？我，我妈在支教领域，我想去看看她。你怎么知道支教领域？我没有跟你说。陈暖暖告诉我的，所以我才跑出来。她还真是多嘴。不过你也是。我不是告诉过你我会陪你去的吗？你怎么一个人就出来了？对不起，我太想我妈了。你人没事就好，你先回家等我吧。喂，丽儿，带几个人到宅子外面。周总，对，上！哎哎，你快起身！放下老子，老子不要去了，放下我！啊他居然没死、啊！哈龙这个成事不足败事有余的废物。说，是谁派你来的？<笑>我不管你是谁，你最好放了我，否则不会有好果子吃的。<笑>啊啊啊啊啊！他他他！我居然敢这样对我！你知道我老大是谁吗？他不是真疼大名鼎鼎的白虎帮老大，杀人不眨眼的。得罪了我，就是得罪了白虎啊！到时候全都不得好死。白虎峰，怎么现在怕了？现在后悔还来得及。<笑>白虎帮一直在江城做人头生意，我一直睁一只眼闭一只眼，但是没想到他竟然敢动我的女。你你你这话什么意思？你到底是谁？睁大你的狗眼看清楚！这里是霍家，废物，霍霍家，你就是那个一手遮天、手段狠辣的霍氏集团霍总霍志廷，还算不着。霍志廷，你你你真的是霍志廷，霍霍总。我我我真不知道，她是你的女人，我要知道，你借给我一百个胆子，我也不敢撞她呀、啊。那霍总，不知者不罪，你就看在我什么都不知道的情况下，就饶了我这一次吧。夫、啊、人，你你就原谅我这一次吧，我保证，你以后滚得远远的。我我我我滚出江城，保证不再碍你的眼。你说出背后指使之人。或许我可以考虑让夫人，霍、啊、总、啊啊，我们这行有个规矩，不能把雇主的信息往外说。把他的手脚给我打断，送进监狱，这辈子都不允许他断。啊啊啊啊啊！霍、啊啊啊、总，我说，我说，我真的什么都说。夫、啊、人，霍、啊、总，那个我我真的不知道雇主的真实姓名。<笑>不，不过我手机里面有雇主的联系方式，我把手机给你，你肯定能找到他。这个号码，看着怎么这么眼熟？暖暖。你电话响了啊？可能是什么诈骗电话吧。我还有事，我就先出去了，不打扰你们了。站住！<笑>哥哥，还有什么事吗？现在把电话接了。这就是一个诈骗电话，没什么好接。哎、这要真的是你、啊？哥哥，你在说什么呀？我怎么有点听不懂啊？够了，证据确凿。你还给我装傻、啊！哥哥，你突然这么说、啊，你吓到我们家了。说，你为什么要处处为难画画，甚至还要找人害他
，哥哥，僵化，他就是该死。说难道我说的不对吗，哥哥？你是堂堂霍氏集团的总裁，是江城翻云覆雨的人物。他僵化算个什么东西？他就是贫民窟里面的穷酸货，是个下水道里面的老鼠。这种没档次的货色也敢来攀附你，那他就活该受到惩罚。你竟然一直是这样想的？难道我想的不对吗，哥哥？僵化这种穷酸下贱的女人，怎么能配得上你？他还借着各种理由来装可怜，现在还赖在霍家不走。我长这么大就没见过这么不要脸的货色。闭嘴，哥哥。够了。我一直以为你是以前那个善良开朗的小女孩，但是我没有想到，你现在能变得如此面目憎然。哥哥，你，你竟然为了江花那种女人这么说我，我可都是为你好啊，哥哥。难道？你真的想让这种最底层的人嫁进霍家吗？你这样会成为全江城的笑话的。我娶谁还轮不到你管。我以前只是认为你任性，但是我没想到，你现在变得这么可惜。哥哥，我……你真的让我太失望了。从今以后，我没有你这个妹妹。哥哥，不要啊！哥哥，你之前说过会好好照顾我的，我好不容易等到你。这才相认没多久，可是你这次伤的是人命。哥哥，你看，他不好端端的没事吗？哥哥，你就原谅我吧。你这话什么意思？你费尽心思骗我出门，让人开车撞我，要不是霍总及时赶到，我就没命了。你现在说一句我没事就轻飘飘带过吗？江花，你还活着不就行了吗？还想干什么？再说了。可以长在你身上，是我逼你跑出去的吗？照你这么说，还全是画画的头。哥哥，江华他满脑子都想的是攀高枝嫁进霍家，这难道不是错吗？他有没有资格嫁进霍家，是你说了算的。够了，从今天开始，你就给我收拾东西，滚出霍家，管家，把他带走。走，亲妈。霍总，霍霍总，我就是一个收钱办事。刚才那个女人是幕后主使，你把她处理了，就就就就放过我吧。你应该庆幸你没有伤到我的人，不然我要让你们白虎帮全部陪葬。是是，霍总，我知道。您您就看在夫人还活着的份上，就放了我这条狗命吧。至于白虎帮，解散了。还有你，从此以后不许踏入江城。是霍总，是，谢谢霍总，谢谢霍总大恩大德，谢谢谢谢霍总大恩大德。霍霍，这段时间委屈你了。没事的，霍总，你不用说对不起，这事跟你又没有关系，是我不听话，非要跑出去的。我不是说了吗？不要叫我霍总。我知道，你是怕老夫人责怪才这样的。你心里的人一直是欣欣，对吧？我知道的。霍总，你放开我！叫老公。嗯嗯，老公，你放开我。江华，你不是欣欣，为什么我这么怕失去你？哎，等一下，奶奶，还是您最好了。哥哥他居然为了那个底层的员工，要把我赶出霍家。奶奶，您快帮我劝劝他。劝，知婷做的对。我一开始呀，就不同意你这个假惺惺的人进了我们家。嘿，没想到你还想害我们画画，你呀，才不配进我们霍家的那个人。那所以老夫人拦住我，只是为了数落我两句吗？那个江华又没有死，值得你发这么大脾气吗？真是人老了闲的发火！你你你你怎么说话呢？你还不知道悔改？你真是无可救药了你！你在你滚出我们霍家之前，你把我们霍家的东西，你休想带走分毫！管家，给我把他所有的东西给我拿回来！是。哼、嗯！哎
，你还给我那个车是知情哥哥送给我的，你凭什么拿走？还哥哥，我可听知情说他已经没有你这个妹妹了，你呀、啊、还是喊他霍总最为合适了。这之前可是知情要送给妹妹的，这当然现在跟你没有什么关系了。你个死老太婆，你凭什么这么对我？你别用了，你这衣服也是我们霍家钱买的，你再不识相，我叫人给你扒光了扔出去！你给我识相点，还是自己给我滚出去吧！花花，你的身体怎么样了？好点了吗？奶奶，没事，我好多了。<笑>没事就好，奶奶呀、啊，就放心了。这个不知好歹的女人，这一走啊。我们的家呀，就清闲舒服多了。<笑>也怪奶奶之前呀，叫这个什么货色在家住了这么久，害得你差点出事儿。哎呀，奶奶，嗯、这不怪你。现在他都已经走了，你可千万不要自责。奶奶呀，听花花的。花<笑>花，我们去医院吧。那奶奶，我和志婷就走了。去吧。记得给你妈妈说，你现在一切都好，让她在天上安心。是<笑>的，奶奶，我们走。妈，我来看你了。我这两天我是梦到你，我知道是你放心不下我，还没来得及告诉你。我已经结婚了，他对我很好。你要是知道的，一定会很开心。妈，对不起，东哥。难道是我的错觉吗？为什么我总觉得江化更像过去的欣欣？好吧，你不许再自责了。我相信妈在天之灵也不希望你自责。妈，我既然娶了画画，我向您承诺，我一定不会让画画在我这儿受委屈的。画画，你的母亲就是我的母亲。我既然向咱妈承诺了，我以后一定不会让你在我这儿受委屈的。志婷，谢谢。是月月，韦月月，江化，你要急死我吗？你家里出了这么大的事儿，你看我给你发了多少条消息，我都联系不上你，你还不回消息，真是担心死我了。对不起啊，月月，我这两天实在太难受了，所以没回复。啊，不过你放心，我现在已经好多了，别担心。他怎么可能不担心呢？你现在在哪儿？我今天要去找你。这，不行。霍总说过，不能让别人知道我们结婚了。你问他在哪，我送你过去。不行，如果你送我过去，他肯定会问咱们俩之间的关系。没关系，是你朋友的话可以说、嗯。怎么了？你不想让别人知道你已婚吗？哦，不是不是。月月，你在哪？我来找你。你来找我？那你路上一定要注意安全啊！我们就在之前经常见面的咖啡厅，怎么样？好。不见不散，老爸。等一下，什么时候回家？我来接你。什么意思？我今晚可以不回家。啊？哎呀，我今天和月月在一起，他肯定要我和他住，我也不好意思拒绝吧。走。好吧，不过只允许住一晚。好。把地址发我。好，我知道了，拜拜。月月，花花，那是谁啊？哎，你新交的男朋友，居然开劳斯莱斯。月月，他不是我男朋友，是我老公。哎呀，你别激动呀，你慢着点啊！你居然结婚了！哦，结婚？什么时候的事儿？都不告诉我。月月，不是我不跟你说，是最近发生的事情太多了，我还没来得及告诉你。哎
，孙大柱，你这个老公是什么身份啊？居然开了四 S， 连车牌号都全是九。你要知道，在江城可没有什么人能用这样的车牌号。你看的倒是够仔细的啊！哎呀，你别逗我胃口了，快告诉我吧。好，好，好，我说，他叫霍之婷。霍之婷，霍之婷。他不会是江城的榜首霍家霍氏集团的总裁？画画，你可真是太厉害了！我归是画画，连霍氏集团的总裁都能收入囊中，我敬你一杯。嗯，那不是江画那个贱人吗？他怎么在这儿？你想吃什么？今天呀，我都给你做，随便点。好，你最好了。强化，你放着好好的别墅不住，住到这种破地方来，可就怪不得我了。等等，小姐，你哪位？知道这是哪儿吗？我当然知道呀，我叫彭暖暖，来找你们顾家大小姐顾云溪。去去去，你以为什么人都能进顾家的吗？瞧你这副穷酸样子，还想进我们家大小姐？我穷酸，你知道我是谁吗？我管你是谁。我告诉你，我可是霍之婷的妹妹。之前在聚会上呀，我可是见过顾云溪的。这么说来，小姐也认识这个女人。这样吧，不瞒你说，我这次见顾云溪就是为了霍总的事。你确定不让我进去吗？跟我走吧。小姐，有人找你，说是霍总的妹妹，叫什么彭暖暖。对，行，让他进来吧。顾小姐，好久不见，怎么，彭暖暖，你不是霍总的妹妹吗？怎么穿的这么穷酸啊？难道是被赶出来了？顾小姐说笑了，我不过是什么舒服穿什么，我对衣着呀没有那么多追求。说吧，龙小姐。你找我有什么事？我今天来是想跟你做个交易哦。什么交易？我呀，先告诉顾小姐一件事情吧。霍总他马上就要结婚了。你说什么？志平哥哥要结婚了？和谁结婚？难道是上次那个江化？当然，不可能，我不相信。尽管那个江化确实有几分姿色，但是志平哥哥。肯定跟他只是玩玩，凭他那种身份，想要嫁给知婷哥哥，简直就是天方夜谭。可是这就是事实啊！那个女人已经正式入住霍家老宅，就连老宅里面那个老太婆都对她十分喜爱啊，还催着你知婷哥哥是要和她赶紧结婚呢。不可能，你骗我！知婷哥怎么会娶个那么没有档次的女人？因为他够骚啊，他可不像顾小姐这样的大家千金，他那种人呀，可是什么下贱的手法都用得出来。我也是替顾小姐感到可惜，明明顾小姐和我哥哥才是门当户对的一对，却硬生生被那种女人。都是奸坏这个贱人，我一定不允许他抢走我的肢体哥哥。对了，你刚才说要跟我谈什么交易？我帮你出主意，解决掉奸坏，你给我一千万。一千万？怎么？你果真很缺钱，我也是被江花那个贱人害得不浅，好吗？要不是因为他在我哥哥面前胡乱告状，害得我哥把我银行卡停了。怎么，我帮你出手解决掉这么大一个麻烦，你连一千万都不愿意给我？不是我顾家出不起这一千万，还是你上次出的主意简直是太烂了，害我一直被禁足到现在。你又让我怎么相信你、啊？那既然顾小姐不愿意相信的话，那就算了。镇住。我答应你，说吧，你有什么主意？如果这次再失败的话，不管你是谁，我都不会放过你。哎，宝宝，快再跟我说说，你跟那个霍之婷到底是怎么在一起的呀？他是怎么把你追到手的？还有还有，你那天在医院手里拿的那个黑西服，不愧就是他的吧？哎呀！你这一下子问那么多问题，我回答你哪个呀？嗯，那你就跟我说说你们两个到底是怎么认识、怎么在一起的？呃，我俩哦，是因为他收购了商鸿公司，成了我顶头上司，是一来二去的红救，就这么简单？嗯，那说明我们家画画还是太优秀，让人一眼就
，这一段，嗯，没事，画画，我知道你怕黑，我去看一下，马上就过来。嗯，好。好月月，月月，老大，门会有两个，不管他，咱们带走。这是月月，月月，你醒醒！老大，这娘们清醒了。你你们是谁？为什么要找我们？这也是你应该知道的。老大，这老板要的到底是哪一个？说吧，你们两个哪个是讲话？我是讲话，找我干什么？那老板，这另一个怎么办？要不让我们哥几个玩一玩？你们敢？别等他，要是冲我来！你想让你长得挺大，放心，你们两个，我走哪儿？我有脏病，我我也有。你，算了，与你吧，我们不玩，还得交货。下来，爷爷，爷爷，爷爷，慢慢的。爷爷，臭娘们，闭嘴！信不信我现在撕票？到底是谁指使你们的？我可以出上倍的价钱。你以为你是江城首富吗？我付两倍价钱，老老实实等死吧。你一定会没事的。我该怎么办？我是平，我是平，我是集团，我是集团的老板。怎么不回消息啊？喂，喂，霍总，出大事了！夫人被绑架了。说什么？霍总，是夫人的朋友李月，他打了总公司的电话联系到我们。说是他和夫人都被绑架了，绑架好像是冲着夫人去了，怎么知道夫人被送去哪？李元，你现在动用所有人力，就算查遍江城所有的监控，也要把夫人给我找到。我现在就过来。是，霍总。哎，顾小姐，哎，顾老板，您看，我把人没抓错吧？不错。就是这个婊子、嗯，你们干得很好。是你，顾玉琪，还有我呢。江画很意外的，没想到有一天我还能把你踩在脚下。阿娜娜，我究竟做了什么？你这么三番两次的要害我、啊！你闭嘴！我就是看不惯你这个贱货一直缠着霍志霆，你就该死！上次的教训你还没有吃够，你就不怕遭报应？报应？我可不信什么报应，我做鬼都不会放过你的。你这个臭嘴在宣扬什么封建迷信呢？闭嘴吧你，吵死了！哎，两位小姐，先暂停一下啊！顾小姐，等我一会儿。孙白虎，别急啊，这钱现在还不在我手里。什么意思？顾小姐，咱们说好是两千万，前面那一千万，你说打就打过来。现在江城封城这么紧，也看你是大人物。给的钱多，我孙白虎才亲自出来给你干这个活。你不后面的钱没我了吗？不会吧？你堂堂顾家大小姐，不会两千万都没有吧？我拿不出钱来，还不都是他害的？要不是因为他，害得志平哥哥跟我们家断绝了生意往来，连我现在怎么轻轻松松又拿出两千万来？顾小姐，这你就不厚道了吧？道上归你一道，拿钱办事，没有钱，那我肯定连你也办了。慢着，来、啊。这位小姐是能把后腿钱给我？不能。那你废什么话？哎，孙老大，你别急呀、啊。我们虽然没钱，但有人会把这个钱付上的。你知道你今天绑来的这个女人是谁？我他妈怎么能知道？那我就告诉你，她可是江城霍氏集团霍之婷的情妇。霍之婷啊，可宠着她了。你现在只要给霍之婷打个电话，告诉她这个女人在你手上，还怕要不到钱吗？什么？你你你！你刚才说她是霍志婷的女人，是吧？你们是不是疯了？
，霍志霆的女人你们也敢抓？哎呦，我要知道她是霍志霆的女人，你给我多少钱我也不可能干，我躲她还来不及呢。哎呀，算了算了算了，这钱呢，我们要了，我们走，我们走。站住，这也来不及了。人是你们绑的，我们现在是一条船上的人，说什么也逃不掉。不过呀，孙老大，你也不用太害怕。你想啊，你现在人都不在江城了、啊，霍志霆他一时半会儿也查不了什么。再说了，如果是你问他要钱的话，嗯、可就不止一千万了，甚至连一个亿都有可能。一个亿？这女人真的值一个亿？值不值？你试试不就知道了。你现在啊，给霍志霆打个电话，告诉他，他的女人现在在我们手上，让他打一个亿过来，顺便让他听听这个贱女人的哭声。江画啊，江画，你说在志霆哥哥眼里，你到底值不值一个亿？喂，霍志霆，这女人在老子手里，不想我现在弄死她，就给我打一个亿的赎金过来，否则我就弄死霍霍，霍霍，你不许动他！好啊，不动他可以，光拿钱，一分不能少。你们把电话给霍霍，不然你们一分钱也别想拿到。说话。我没事。霍霍，你别急啊，我一定会救你的。够了，唧唧歪歪那么多干什么？十分钟之内全部到，老子就是。你们说这能行吗？万一失手了，我他妈就完了！你怂什么？就算霍志霆真的找过来了，那这个贱人不还在我们手里？真是没出息！林总，走上了，个十百千万，百万枪，嘿，一个亿，真的一个亿！喂，拿到换号位置，霍总。整个江城的监控都被排查了一遍，已经找到可疑车辆。根据您刚才提供的电话信息，我们已经查到了大概位置。您放心，我们的人很快就能赶到。马上把地址发给我。好的，霍总。好，撑住，我马上就到。想不到志廷哥真的这么光鲜，几个亿，说传就传，都是因为你这张脸吧？这里才没有那么肤浅。住口！石天也是你配喊的。你不会真的以为知婷哥哥给你花点钱就是想把你娶回家吧？他只是把你当成了一个玩具而已，给一个还没被玩烂的玩具花点钱，对于他来说不算什么大事。我不许你这么说，知婷，他不是那样人，真是笑话。知婷哥哥还用得着你来维护了？就算知婷哥哥不是那样的人，可你也只配被当做一个玩具对待。我告诉过你，我可是调查过，你以前。可是，在夜场里上过班的，这不知道都被多少人玩烂了吧？你说，像你这种货色，难道不就是用来给人玩的吗？哟，你还在夜场做过呀？我都不知道呢。不愧是顾小姐，查的就是清楚。江画，你说，如果知婷哥哥知道你是这样的货色，他会花那么多钱救你吗？如果霍家那个老太婆知道了，还会让你当他的孙媳妇吗？到时候呀，别说是嫁进霍家了，只怕是连进霍家扫个厕所都不配吧。<笑>既然如此，那不如就把这个消息告诉志平哥哥吧，省得让他为了这个骚货瞎操心睡好觉。手机拿来。哎，顾小姐，那这这钱一个亿都到账了，你还怕亏待了你吗？拿来吧。哎，顾小姐这句话我也就放心了。不用告诉他这些。怎么了？耳听为虚，眼见为实。这个女人给霍之婷灌了迷魂汤，你就算告诉他这些，他还是会对这个女人有所念想。倒不如让他亲眼看见，亲眼看见。这就是有个现成的男人，让他上去把他放。拍成视频发给他，我就不信霍之婷看到了还会想要救人。只怕到时候光是想起来就觉得恶心。谁是你朋友？就是吃的，孙白虎。哎，顾小姐，你是不是给我发钱了？别急啊，我这里还有一件事情要你办。只要你把这事办好了，钱不是。顾小姐，您尽管吩咐。你现在啊，就去把这个女的给办了
我会给你们拍一部很精彩的小视频。在这半套，还还拍视频？怎么了？你一个大男人磨磨唧唧干什么？拍这视频不会发个货总吧？废话呀，不让我拍视频干嘛？还快点！哎呀，那顾小姐，你不是把我我绝路上逼吗？那我一上镜，她不得追到天涯海角把我弄死？那我挣这个钱，有没有挣也也没钱命花呀！孙老大，你这前怕狼后怕虎的，能办成什么事儿啊？你放心吧，霍之婷才不会为了一个没有身家背景，还脏了身子女人花费那么大精力。只要你把这件事办成了，那些钱自然会到你的账上。况且呀、啊，你大可以拿了钱跑到国外，在国外逍遥度日呀、啊。可是，如果这件事情你不办的话，这钱拿不到不说，万一东窗事发，你依旧是罪不容辞。你自己看着办吧。老子现在就办了他！你们答应的钱一分都不能少，少我钱，我就和你们鱼死网破！别过来，那个。你你你别被他们骗了，你被逃到国外就安心了。我知你在国外也有事情，你别太坚定了。那个孙老大，你听我说，你今天放过我，等我指定找到我的时候，我可以替你求情，让他不要追究你。你今天帮了我，呃，算是将功赎罪，就怎么样？你真的能让霍霍总不追究我？邓来虎，你跟这种靠爬床上位的女人有什么话好说的？你难道真的相信他说的话吗？霍之婷是什么样的人，你不知道吗？手段没停，像我顾家这样的江城第二大集团，他脾气上来，说断合作就断合作。你指望他这样的女人什么下感情呢？倒不如赌一把，拿了钱滚蛋。是，啊，放着顾小姐现成的好处不要，在这听一个下贱的骚货给你画大饼。孙老大，别犯蠢了。说的也有道理哈。霍总，兄弟们已经在里边了，夫人也在上面，立刻行动。是。既然觉得有道理的话，就快点吧。进来。骚娘们，竟然用霍总来压我，我差点上当了。你以为霍总缺女人吗？你以为你是什么玩意儿？别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！别碰我！住手！你们不是说是这里很安全吗？怎么这么快就被发现了？闭嘴！顾总，听到没有？对接。又是你们。石青哥哥，你听我说，不是这样的。滚！石青哥哥，真的不是你看到的这样，这些都和我没有关系的呀，都是这个庞暖暖，全是他的主意，是他说不听话，那个女人根本就不配进霍家的门，才非要置人家于死地的，这都跟我没有关系的呀。顾大姐，你还是守护的好手，难道这白虎帮不是你找的？那一千万的定金不是你做的吗？要知道，我现在可是身无分文，还有精力去做这件你闭嘴！还不都是你出的主意，都是你蛊惑我的。不光是这一次，还有上次在顾家下游也是，你自己没脑子，蠢的要死，出不了好主意，还拿我当导师。就是个，石婷哥哥，你要相信我呀！你知道的，我不是这种人。够了，有什么话到监狱里说吧。顾总，顾总，你你放了我，我什么都没做，我还什么都没做呀、啊！你就是白虎帮的孙大夫。哎，是是的，看来我对你们白虎帮还是下手太浅。哎不，顾总，我可是都是两个女人逼我的。我起先就不知道他绑架的是您的女人，我只是为了钱。后来，后来我知道了，我就不想参与了。但是他们逼我，说是我上了贼船，下不去了，逼我去侮辱小姐，拍视频。我真的是被吸引的呀！我我雨欣，你身为女人，竟然做如此下作的事情？不，不是的，这些都是彭暖暖的主意，全部都是因为她，而且。而且那个金花本来就不认识本该的，石婷哥哥，你知道吗？金花她之前可是在夜场上班的。石婷哥哥，这种脏女人根本就配不上你。她配不配？我比你清楚。石婷哥哥，你疯了吧？
你要是跟这种不干不净的女人在一起，老夫人知道了以后会气死的。不允许，我霍家的事情轮不到你来管。如果今天江花有什么差池，我要让你们顾家整个都赔走。手机拿过来。不。把他们全部带走！疯了！小花，暖暖暖，你疯了吧？<笑>我疯了，霍志廷，我告诉你，我就是疯了。<笑>为了这个下贱的男，把我赶出霍家，那我就跟你鱼死网破。<笑>要想让他服你，必须得听人。好，那你说，你想怎么办？我要你娶我，把霍氏集团的股份分我一半。你让你的人现在就下去拟好合同，当着我的面签字过户，这样你就勉为其难的饶这个贱人一条心。庞暖暖，你这话是什么意思？我，你说让施廷赫娶你，你不是说你只是个妹妹吗？妹妹，妹妹，又不是亲妹妹，你不也一口一个哥哥的喊着？还妄想嫁进霍家，好啊，你还真是好心机啊！亏我还以为你只是看奸话不顺眼，不想他嫁进霍家，好心好意来帮我。哼，你还真是藏得过深啊！那又怎样？我告诉你，奸话这个贱人，你也照样不配。像你这种猪脑子，只适合在家当一个混吃等死的废物。把他们两个先带走。霍志廷，现在就剩我们两个了。只要你答应我的要求，一切都好说。怎么样？一个名分，一半资产，我的要求不高。王暖暖，我当初就不该放过你。像你这种道德败坏的品性，就不配进我家。品性？品性能当饭吃吗？你连这种夜店爬床女的品性都能接受，还有什么事你接受不了？我现在不想跟你配合，你就说你答不答应吧。石婷，你不要说这种容易些，我我不值得你这样做。你这个贱人还挺有自知之明的，不过没关系，就算我得不到那些资产，能亲眼看着你倒在我手里，我也心满意足。你敢？霍之婷。我再给你最后两分钟的时间，你要是还想不出来，后果是怎样，你自己心里清楚。志婷，你千万不要让他得逞。好，我答应你。哎，李月，你现在马上给我拟一份合同，把我名下的资产全部转给彭暖暖，你好之后立刻给我送回来。霍总，是夫人受到威胁了吗？您放心，黑衣人已经从后面的小门绕上去了，只要夫人再多撑一下下就行。哦，速度！我的人马上就把合同送过来了，你先把后话放掉。霍总是当我是傻子吗？在我没看到合同之前，我是不会放的。我的人应该快到了。好，那结婚的事你还没说呢。结婚的事情后面再说，毕竟要我们两个人的过去。合同马上就送过来，你还有什么东西？好，我相信你，毕竟你可是我的好哥哥呢。江化，江化，你看你这么处心积虑的想高攀霍家，可最后的赢家不还是我？<笑>暖暖，我从来没有想过和你这么说。江化，都到现在这个时候了，你还在装，这么混账，怎么不去当以后啊？彭暖暖。你原本已经成为霍总的妹妹，可以衣食无忧一辈子，你为什么非要这样？当妹妹，当妹妹能有几个钱呀？难道你想让我拿着那几个破零花钱，看着你一个从贫民窟出来的嫁进霍家，分走一半家产的时候，我还要叫你嫂子？我想想，我觉得恶心。彭暖暖，你别太过分了。哥哥，你别这么凶呀，我们都要结婚了。对了，合同快到了吗？放心，合同马上就送到。鲁志天，你敢杀了我！小心！霍华，霍
霍华，你没事吧？霍华，你不要吓我。你敢吓我？你这么喜欢这个妖吗？那我就让他去死。彭暖暖得不到的东西，你也别想得到。彭老板，江化要是有什么三长两短，我绝对不会放过你。他不就是被撞了一下？如果这么容易就没命的话，那他就天生该死。他不会死的，把他给我带回去，我还有话要他。是。医生，医生。哟，今天什么情况？他头部受了重创，现在昏迷不醒。过来，二位好。先生，病人的情况不太好，撞得太重，颅内出血，需要手术。好，你们抓紧手术。手术前需要加持签字。我是他老公，我来签黄华，你放心，我会一直陪着你的。喂，刘源，你帮我查一下暖暖到底是什么身份。霍总，您是怀疑她不是您当年的妹妹？我不相信星星会变成这样。医生，情况怎么样？放心吧，手术很顺利，病应该很快就会醒的。辛苦了，霍华，我以后一定给你派随身保镖，我不会再让你受伤。你快点醒来，好不好？喂，喂，霍总，都查清楚了，情况怎么样？彭暖暖确实不是您的欣欣妹妹。那她究竟是谁？她为什么会有欣欣的吊坠？霍总，彭暖暖虽然不是欣欣，但也确实是平安福利院的人。我查过了，欣欣进入平安福利院的时间在您之后，而那个彭暖暖在您之前，所以她应该是知道您和欣欣的事，才能伪装的没有破绽。霍华，我出去处理一点事情，很快就回来啊。叔叔哥哥，叔叔哥哥，你要不要试试？霍华，你刚说什么？你你喊我聪聪哥哥？难道他才是欣欣？从一开始我就觉得画画也没极像欣欣，不，不只是眉眼，哪里都很像。对了，之前在平安福利院。画画就说他的吊坠丢了，难道他才是真正的欣欣？哇，你醒了？师姐，你这是在哪儿呀、啊？你受了伤，刚做了手术，不过现在没事了。师姐，我想起来了。师姐。谢谢你啊，谢谢你及时赶到。你我之间就没必要说谢了，你人没事就好。花花，你有没有什么事情想对我说的？子田，我没有事情瞒着你。难道你真的不记得我是谁？你？你是之前是护士集团的总裁，还、嗯、是我的老公？还有吗？还有，还有什么？花花，你刚才在梦里一直喊我聪聪哥哥。之前我喊了聪聪哥哥。之前。聪聪哥哥是我小时候认的一个哥哥。我小时候是在福利院长大，那时候所有人的欺负我，只有他对我好，帮助我。但是后边他离开福利院，我就再也没见过他了。
给你辞职啊！我不要不高兴，好不好？哦，我怎么可能会介意呢？我高兴还来不及呢。高兴啊！花花，难道你没有感觉出来，我就是你的聪聪哥哥？妈，你你说你是聪聪哥哥？哦、我真的是你的聪聪哥哥，思婷，我之前不是没有想过你是聪聪哥哥，只不过我不敢相信，更不敢奢望。螳螂的混世集团总裁，谁是我的聪聪哥哥？我老告诉自己是想多了。太好了，你真的是我的星星妹妹。花花，我来看你了。听说你做手术了，恢复怎么样？月月，我没事。那天多亏了你给公司打的电话，要不然啊，我可能专注出不来。别说这些不好的，你看，我给你带了水果。花花，花花，你怎么样了？哎呦，哎呦，我的孙媳妇儿，我的宝贝，你看你现在难受的这样子，让奶奶操心死了。奶奶，我没事儿。医生说我再过两天就可以康复出院了。没你想的严重。怎么不严重啊？这可是绑架呀！我在电视上才能见过的，一个女孩子家遇到这种事儿，不吓死了？不过你放心，那伙歹徒呀，全落网了。还有那个彭暖暖，现在我把他关在屋里头，一天只给他吃一顿饭。谁让他欺负我的孙媳妇来着？不过，等你好了，一定要去狠狠的骂他一顿，出口气。呵呵到时候我呀，再把他送进牢房。对不起，奶奶，让你操心了。你怎么说这话呢？你可是奶奶的心头肉，而且我呀，还等着抱重孙子呢。你给我好好养身体着。哎，奶奶，不要说这些，都害羞啦。好，好，好，我们画画害羞了，奶奶就不说了。来，来，来。尝尝这个，这可是奶奶亲手做的。谢谢奶奶。嗯。霍志婷，霍志婷，死老太婆，你赶紧放我出去！你们都已经关了我好几天了，我告诉你们，这是非法囚禁。青花，没想到这么快就恢复了，真是贱命好药。彭娜娜，都沦落到这种地步了，还有信息泄露。地步？什么地步？我告诉你，江华，现在所有人都被送进去了。霍志婷之所以把我还关在这里，是因为我再怎么样都是他小时候的妹妹。他这个人呀，念旧情，不舍得把我送进去。嗯，你看吧，就算我快要把你弄死了，这霍志婷还不是好吃好喝好住的伺候着我呢。彭娜娜，你也太贴心了吧？你什么意思？彭娜娜，你说你是他妹妹，是真的吗？你觉得你会蒙蔽肢体一辈子吗？你偷了我的项链，想方设法的在肢体身边待了这么久，冒充我的身份骗他给你花钱，给你买车，还让他娶了你。可惜呀、啊，你明明一手好牌，却打心。你说他舍不得叫你进监狱，好事好好在这供着你。其实呀、啊，他留着你，只是为了让我看一眼落败的你。你个贱人，你胡说八道什么呢？看我怎么，看我都不是。哥哥，闭嘴！你现在的声音让我听着恶心。还有这条项链，它不属于你，你带着它，滚不走。雨儿。我把这个女人给我送到监狱，我要她这辈子也出不来。是。凭什么？凭什么都是福利院长大的？凭什么这个贱人就配得到这一切？你不是答应过娶我的吗？你答应过我的。哦，对了，忘了告诉你，我和画画已经领过证了，一直都是合法。花花，现在这条项链终于可以物归原主了。欣欣妹妹，往后余生
，我一定不会让你伤害。我